இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க நாம் இப்போ இந்த பூஜை கூடை டியூப்பு போட்டு பூஜை கூடை செய்ய ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இல்லையா இதில் நம்ம இது மூணாவது பாகத்தில் டியூப் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் டியூபு ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வந்து இடிக்கோங்க இது ஒத்த ஒத்தையாக இருக்குது இல்லையா அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே வெட்டாதீங்க கொஞ்சம் அதிகமானாலும் உங்களுக்கு அந்த இடம் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே அந்த ஒரே லைனில் நிறுத்திருப்பீங்க சரியா இப்போ நம் உங்களுக்கே இது பார்த்தா தெரியும் பேஸ் பாருங்கள் அழகாக உட்காந்துருக்கு இப்போ இந்த இந்த இடம் பூராவுமே நீங்கள் இப்படி சமமாக வச்சு பார்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம டியூப் போட்டு மேலே ஏற்ற ஆரம்பிக்கிறோம் நீங்கள் இந்த லைன் அப்படியே பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் கரெக்டாக ஒரே ஈவனாக அந்த கோடுலேயே இருக்குது பாருங்கள் சரியா இப்போ நம்ம இதில் நம்ம டியூபை போட்டு எப்படி எல்லாமே நம்ம ஒரு ஒரு இது தான் நம்ம டியூப் கூடையில் நாலு நாளாக செய்வோம் இப்போ இது வந்து ஒன்று ஒன்று தான் முதல்ல மீட் ஆகிற ரெண்டு ஒயர்லேயும் நம்ம இப்படி போட்டுக்கிறோம் டியூபை இப்போ இது கொஞ்சம் அது எக்ஸஸாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் போதும்னு சொல்லியிருக்கேன் பொதுவான அளவும் அதுதான் ஏன்னா இப்போ இந்த ஒரு பூவோட லென்த்து அது வந்து நமக்கு கரெக்டாக இந்த ஒரு பூவோட லென்த்துக்கும் இந்த ஒரு டியூபோட லென்த்தும் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த இதுவும் இதுவும் நமக்கு அந்த லென்த்து இந்த நீளமும் இந்த நீளமும் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஓகேவா நம்ம இந்த மாதிரி தான் இனிமேல் மீட் ஆகிற எல்லா ஒயரையுமே அப்படியே ரெண்டு ரெண்டாக பிடிச்சி அதில் அப்படியே நம்ம டியூபை போட்டு மேலே ஒரு பூ போட போகிறோம் இப்படியே எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கிட்டே மேலே 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 ஏற்றிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் எவ்வளோ உயரம் வரும்ன்றது உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நமக்கு கொஞ்சம் மேலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு பின்னுற வேலை இருக்குது சரியா உங்களுக்கு இப்போ இது தெரியும் இனிமேல் இப்படியே பண் பண்ணணும் இல்லையா அதே மாதிரியே நீங்கள் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஒரு லைன் நீங்கள் முடிச்சுட்ட பிறகு ஒரு லைன் பூராவுமே இதே மாதிரி டியூப் வச்சு போட்டுருங்க போட்டு முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த ஒரு லைன் ஏறுறது மட்டும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த பழக்கத்துலேருந்து இது கொஞ்சம் மாறுது இல்லையா அந்த மாற்றத்துக்கு அதை ரெடி பண்ணணும் நம்ம கொஞ்சம் இப்படி சிக்கலாக இப்படி சாஞ்ச மாதிரி அப்படிலாம் இருக்கும் பூ நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படியே போடுங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பூவோட மீட் ஆகிற ஒயரில் இன்னும் ரெண்டு அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த விதத்தில் தான் நம்ம மேலே ஏற்ற போகிறோம் சரியா இதே மாதிரியே நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூவாக மேலே 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 ஏற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு லைட் கலர் கூட போடுறதா இருந்ததுன்னா டார்க் கலரில் கருப்பில் டியூப் கிடச்சா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி இருந்தால் கொஞ்சம் அது அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ தெரியுதுங்களா இப்போ இது நம்ம டியூப் கூடையில் போடுற மாதிரி இல்லாமல் சிங்கிள் சிங்கிளாக போடுறோம் ஓகேவா இதே முறையிலேயே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே வாங்க நமக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு இந்த மாதிரி இந்த பூ வந்து இப்போ இது ஒன்று இது ரெண்டு அந்த மாதிரி நம்ம மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இல்லை ஒன்பது பத்து நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போடுங்க மேலே எப்படி முடிக்கணும்னு நான் காட்டுறேன் இப்போது இதை நான் வளர்த்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ இது தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு மட்டும்தான் நான் ஹைட் ஏற்றியிருக்கேன் அதுக்கும் மேலே ஏறுச்சுன்னா கொஞ்சம் உர மாதிரி ஆகிடும் அதனால் எட்டோடு நிறுத்தியிருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் இன்னும் கூட எழுப்பிக்கலாம் ஆனால் வந்து மேலே கொஞ்சம் முடிக்கிறதுக்கு சிரமம் ஆகிடும் அதனால் ஆரம்பத்துலேயே நீங்கள் ஒயரை ஒரு அடி கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ நாம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த ஃபினிஷிங்க்கு கொண்டு வர போகிறோம் இது வந்து கிராஸு நம்ம வந்து கிராஸாக கொண்டு போக போகிறதில் ரன்னிங் ஒயரை வச்சு இப்போ அதை முடிச்சிடலாம் சரிங்களா 
நம்ம வழக்கமாக பண்ணுற மாதிரி தான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இது இப்போ இவ்வளோ அகலமாக இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து குவிஞ்சி நமக்கு ஒரே இடமா வரணும் அதுக்காக தான் இப்படி ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படியே அடுத்த ஒயர் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நாம் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி நாம் ஒரு இந்த முடிக்கிற இடத்துக்கு வரும்பொழுது இது மாதிரியே ஒரு நாலு நாலு அல்லது அஞ்சு எவ்வளோ ஒயரம் வருதோ போட்டுட்டு உள்ளே நம்ம செருகிறதோட சேர்த்து ஒரு அஞ்சு லைனு வளர்த்துக்கலாம் சரியா இப்போ இது மாதிரி போடுறோம் இல்லையா நம்ம நம்ம லைனாக இருக்கிற எல்லாம் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஒயர் மொத்தத்தையும் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே வந்து இந்த லாஸ்ட் ஒயருக்கு வரும் வந்த பிறகு நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே இங்கே நம்ம இந்த ஒயரை லூஸ் பண்ணி அந்த கண்டினியூவேஷன் ஒயரை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு போகலாம் சரியா நம்ம வந்து அதாவது இந்த ஏணிப்படி முடிச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு போயிடுவோம் மேலே நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சிவன் கண் கூடையில் அதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரியே நம்ம இதில் நுழைச்சி நுழைச்சி மேலே 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 அப்படியே கொண்டு போய் ஒரு அஞ்சு லைன் வளர்த்துட்டு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் லைன் இதோடு வந்துட்டோம் இல்லைங்களா நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணின ஃபஸ்ட்டு ஒயர் இப்போ இந்த பூவை நம்ம கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அது நீங்கள் அந்த சிவன் கண் கூட பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் இருந்தாலும் இதை புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் வர வேண்டான்றதுனால இதை சொல்கிறேன் இந்த பூவை நீங்கள் அதாவது முதல் முதல்ல போட்ட பூ இந்த துண்டு ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பூவை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் இந்த ஒயரை இதை லூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த லூஸ் பண்ணின இடத்துல நாம் இந்த ரன்னிங் ஒயரை அப்படியே ஒரு சின்னதாக பண்டல் மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த லூஸ் பண்ணின ஒயரில் அந்த லூப்பில் இதை மாற்றோம் மாட்டி அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடும் ஃபுல்லாக அந்த ரன்னிங் ஒயரை நான் அப்படியே ஒரு சின்ன பண்டில் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டேன் இது மொத்தமே வந்து ஒரு ரோல்லேயே முடிஞ்சிடும் இந்த கூட ஒரு ரோல்லேயே முடிஞ்சிடும் இப்போ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டேன் இல்லையா நம்ம இப்படியும் பண்ணலாம் ஏன்னா எனக்கு வந்து இப்படி பண்ணினா தான் ரொம்ப ஃபினிஷிங்காக இருக்குது உள்ளே மடிக்கி இப்படி ஒரு மடிப்பு மடித்து ஏற்றுவோம் அப்படி ஏற்றினாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு இது வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் இல்லாமல் அழகாக உள்ளேருந்து திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இன்னொரு ஸ்டெப்பாக இருக்குது இதுலேயே இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்குது அதையும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த கொடுத்த ஒயரை திரும்ப எடுத்துடுறோம் எடுத்துட்டு அது இன்னொரு ஸ்டெப்பு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் அந்தளவுக்கு ஃபினிஷிங் இல்லாத மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இப்படி எடுத்துட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரியே தான் லூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த மொத்தத்தையும் கொண்டு போகிறது அந்த ஒரு ஸ்டெப்பு இப்போ வந்து மொத்தத்தையும் கொண்டு போக வேண்டாம் இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டில் போட்ட இந்த ஒயர் ஃபஸ்ட்டில் போட்ட பூ இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பூவை கொஞ்சமாக இதே போல் தான் லூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல இந்த ஃபஸ்ட்டில் போட்ட அதாவது எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல இல்லை அந்த லூப்பை நம்ம இந்த பக்கத்தில் கண்டினியூவாக இருக்கிற அந்த லூப்பை எடுத்துக்கிட்டு இதை அப்படியே கொஞ்சம் ஒரே ஒரு பெண்டு ஒரே ஒரு பெண்டு மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதாவது அந்த ரன்னிங் ஒயரோட கண்டினியூவேஷன் நமக்கு இந்த பக்கம் இருக்கணும் அதுதான் இதில் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க லெஃப்ட் பக்கமாக நீங்கள் எடுத்து இந்த லூப்பில் அதை விடுறீங்க இந்த லூப்பில் அப்படியே விட்டுட்டு இந்த ஒயர் இருக்கு இல்லையா இந்த பூவோட நம்ம ஃபஸ்ட்டில் லூஸ் பண்ணினோம் இல்லையா அதை எடுத்து அது உள்ளே விட்டுட்டு இப்போ நம்ம புதுசாக போட்ட இந்த லெஃப்ட் பக்கமாக போட்ட அந்த லூப் இருக்கு இல்லையா அதில் விட்டுட்டு இந்த பூவை நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் அப்படியே இந்த பக்கம் மடங்கி வந்துடும் இந்த இடத்துல வந்து அந்த இடம் வந்து அந்த பூவே கொஞ்சம் தடிமனாக தெரியுது எனக்கு அதனால தான் நான் அந்த லூப்பை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி மொத்தத்தையுமே உள்ளே விட்டு எடுப்பேன் எப்படி பண்ணினாலும் ஒன்று தான் இது வந்து 
கொஞ்சம் இந்த இடத்துல தடிமனாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட இந்த துண்டு வயர் இருக்கு இல்லையா இந்த துண்டு வயரை நாம் அதோட பாதையில் போகிற வழியில் அப்படியே சொருகி ஃபுல்லாக நம்ம எவ்வளோ சொருக முடியுமோ அவ்வளோ சொருகி இதை முடிச்சிடலாம் இப்போ இது நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு மேலே ஃபார்வர்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் லைனை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறோம் இதே மாதிரியே நம்ம அது என்னென்னா அந்த ரன்னிங் ஒயர் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணி நி நிறுத்தும் போது கரெக்டாக ஈவனாக இருக்கும் இப்போ எப்படி இந்த அப்படியே ஒரே ஈவனாக இருந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த ஈவனாக இருக்கிறதுக்காக தான் இல்லைன்னா துண்டாக தனியாக ஒரு ஒயர் மட்டும் அப்படியே ஒரு பூ வந்து மேலுக்காக வந்துடும் அது இல்லாமல் இப்படி செய்கிறதுக்கு தான் வேறு ஒன்றுமே இதில் வித்தியாசம் இல்லை இதே மாதிரியே நான் ஒரு நாலஞ்சு பூ போட்டு ஹைட் எழுப்பிட்டு உங்களுக்கு கைப்பிடியில் எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இது பாருங்கள் நான் கூடையை போட்டு முடிச்சிட்டேன் இந்த நாலு லைனு வெளியே தெரிகிற மாதிரி ஒரு லைனை உள்ளே அடக்கி சொருகி விட்டுட்டேன் அதாவது போகிற பாதையில் சொருகி விட்டுட்டேன் உங்களுக்கு பூஜை கூடனா கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு தான் இது மாதிரி போட்டேன் இன்னுமே உங்களுக்கு சின்னதாக வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த ஒரு குமிழ் இந்த ஒரு தொப்பி வர்ற லெவலோடு நிறுத்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கூட வந்து இன்னமுமே சின்னதாக கூட கிடைக்கும் அது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் அளவு அதே அளவே எடுத்துக்கோங்க ஆனால் வந்து ஒரு லைனை அந்த ஒரு குமிழ் மட்டும் வர மாதிரி நம்ம ரெண்டாவது வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு வயர் ஆறு பூ போட்டு ஜாயின் பண்ணி சேர்த்தோம் இல்லையா இந்த இதில் அந்த மாதிரி நீங்கள் அது வேண்டாம்னா அதை விட்டுட்டு பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே கொஞ்சம் குறுகிய சின்ன கூடையாக கிடைக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி அகலமாக இருக்கிற கூடைக்கு நம்ம ஈஸியாக வந்து பூஜை பொருட்கள்லாம் வைக்கிறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இதுக்கு இதுக்கேற்ற கைப்பிடி போட்டால் தான் சரியாக இருக்கும் நம்ம ரெண்டு பக்கமுமே கைப்பிடியும் போகிறதா இருந்தால் போடலாம் இல்லை சிங்கிளாக வந்து நம்ம டேப் வச்சு நம்ம பூஜை கூட போட்டோம் இல்லைங்களா டேப் பூஜை கூடையில் ஒரு ஹேண்டில் அந்த மாதிரியும் போடலாம் இது வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் தான் என்னோட இதுக்கு நான் அந்த டேப் வச்சு போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு அது மாதிரியே பண்ண போகிறேன் ஆனால் ஒயர் வந்து ஒரு பதினெட்டு ஸ்கேல் மீதி இருந்தது அதனால் இதுக்கு வ வெள்ளையில் கொடுத்ததுனால நான் வெள்ளையும் சேர்த்து ரெண்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் இதுவும் பதினெட்டு அடி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த வயர் வந்து பதினெட்டு அடி மீ மிகுதியாக இருந்தது அதை எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம சாய்ஸ் படி அப்படி பார்த்தோம்னா ஒன்பது ஒன்பது கட் பண்ணி ரெண்டு ஹேண்டிலும் நம்ம மு முறுக்கு கை முறுக்கு கைப்பிடி வராது உருட்டை கைப்பிடி தான் இதில் போட முடியும் ஏன்னா ரன்னிங் ஒயர் இல்லை நிறைய இல்லை அதனால் இது வெறும் ஒரு ரோல்லேயே முடிகிறக்கூட அப்படின்றதால உங்களோட சாய்ஸ் தான் நீங்கள் ரெண்டு உருட்டை கைப்பிடி போடணும்னா இது மிகுதியாக இருக்கிறதுல நீங்கள் ஒரு ஏழு அடி ஏழு அடி கட் பண்ணி ரெண்டு பக்கமுமே போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து இந்த டேப்பு வச்சு போடுறேன் இப்போ கூடைக்கு ஏற்ற ஒயரம்னு சொல்லி நான் வந்து நாலு ஸ்கேலு இதை எடுத்துக்கிட்டேன் நாலு ஸ்கேலு நம்ம இது வச்சு கட்டுவோம் இல்லைங்களா செல்லோட்டப்பு வச்சு கொஞ்சம் ஒட்டுவோம் இல்லையா அதுக்காக ஒரு கால் ஸ்கேலு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுருக்கேன் நாலே கால் சரிங்களா இப்போ அதை வச்சு நம்ம எங்கே நான் அதை சொருகிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த ஓப்பன் இருக்கு இல்லைங்களா ஏதோ ஒரு ஓப்பனில் நம்ம இப்படி கொடுத்து கரெக்டாக அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட் அதை நீங்கள் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டில் எதை உள்ளே கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை அப்படியே நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் கொண்டு வாங்க அது கொஞ்சம் மாறிட போகுது அது கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க சரியாக இருக்கான்னு இப்போ கரெக்டாக அந்த நேர் நேராக கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்து இந்த எட்ஜை நம்ம இந்த எட்ஜு தான் நம்ம அந்த கட்ட போகிறோம் செல்லோ டேப்பில் கட்ட போகிறோம் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் சென்ட்ராக சென்ட்ராகவும் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் சைடாகவும் வச்சுக்கலாம் அது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் ஏன்னா இந்த எட்ஜில் மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் ஒயர் சுற்றி வரும் இல்லையா அதனால் இங்கே மட்டும் விட்டுடுங்க இந்த பக்கத்தில் நம்ம கொஞ்சம் எட்ஜாக வச்சு இதை நம்ம கட்டிடலாம் செலவிட்டு போய் வச்சு ஒட்டிடலாம் இது 
கொஞ்சம் டார்க் கலர் ஒயர் வர்றதால் கொஞ்சம் தெரியாது அப்படின்றதுக்காக இந்த இது கொடுத்துருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஏற்கனவே டேப் பூஜை கூட பார்த்துருப்பீங்க அதில் எப்படி போடணும்னு தெரியும் இருந்தாலும் இதை பார்க்குறவங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இருக்கும்னு நான் இதையும் சொல்லித்தரேன் நம்ம சாதாரணமாக போடுவோம் பாருங்கள் அந்த உருட்டை கைப்பிடி தான் அதைத்தான் போட போகிறோம் நம்ம ரெண்டு ஒயரையுமே கரெக்டாக ஈவனாக வச்சுக்கிட்டு இப்போ இதை தான் நம்ம சுற்றி வரப்போகிறோம் இல்லையா நீங்கள் நங்கூரம் கைப்பிடி பார்த்துருப்பீங்க நங்கூரம் கைப்பிடியிலையும் நம்ம இப்படி தான் சுற்றி வந்தோம் இப்போ இடையில் இந்த ரெண்டு இதுக்கும் டேப்புக்கும் இடையில் உள்ள விட்டு இந்த ஒயரை நம்ம ஈவனாக எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஈவனாக வச்சு ஃபுல்லாக ஒயரை இழுத்து சமப்படுத்திட்டேன் இது கொஞ்சம் பெரிசாக ஹேண்டில் வந்து நமக்கு சுற்றி சுற்றி வர போகிறதால கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப லென்த் இல்லையா ஒயரு ஒயர் ரொம்ப பெருசாக நமக்கு இருக்கும் பொழுது நம்ம அதை ஒரு ஒரு தடவையும் இழுத்து இழுத்து பின்னுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம கொஞ்சம் மடியில் வச்சுட்டு செஞ்சிட்டோம்னா சரியாக போயிடும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உருட்டை கைப்பிடி தெரியும் அது எப்படி போடுறதுன்ற மாதிரியே போடுறேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து இப்படி ஒரு பக்கம் போடுறோம் இல்லையா அதை வந்து இன்னொரு பக்கத்தில் அப்படியே கொடுத்து அந்த பக்கத்துலேருந்து தான் இதையும் கொண்டு வர போகிறோம் இது நிறைய இருந்துச்சுன்னா ஒயரு நம்ம நாலாக கூட கொடுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கொடுக்குறோம் இல்லையா அதையே வந்து நம்ம நாலாகவும் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கொடுக்கும் பொழுது ஒரு ரெண்டை நம்ம பின்னோக்கி கொடுத்துருவோம் அப்போ தான் வந்து உள் பக்கத்துலேருந்தும் நம்ம பின்னிக்கிட்டு வர்றதுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி பின்ன ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லையா அப்படியே நீங்கள் உள்ளே தள்ளி இப்போ அங்கே பின்பக்கத்தில் நம்ம ஒரு ரெண்டு ஒயரை அந்த பக்கத்துக்கு கொடுத்துடுறோம் அதாவது எது உங்களுக்கு டாப்பில் வருதோ அதை உள்பக்கமாக கொடுத்து விட்ருங்க ரெண்டை வெளிப்பக்கமாக எடுத்துக்கோங்க ஒயரோட மெஷர்மெண்ட்டு கொஞ்சம் மாறாமல் பார்த்துக்கணும் இப்போ இதை இந்த பக்கம் வெளியே நம்ம ஒரு கலரை வெளியே சுற்ற போகிறோம் ஒரு பக்கத்து உள்ளே வந்து இந்த கலரை சுற்றி நம்ம இந்த எட்ஜுக்கு வரும்பொழுது ரெண்டையுமே சேர்த்து அப்படியே பின்னிக்கிட்டு மேலே ஏற போகிறோம் அவ்வளோதான் அது நங்கூரம் கைப்பிடி பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் காட்டுறதுக்கு வசதியாக வைக்க முடியல இப்போ இதை நம் நமக்கு அந்த பின்பக்கம் இருக்கிறத நம்ம இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கு போகலாம் அதாவது இது வரைக்கும் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் அதை கட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே போகலாம் கொஞ்சம் லென்த்தியான ஒயருன்றதால் ரொம்ப இழுக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு பக்கம் ஒன்பது அடி இன்னொரு பக்கம் ஒன்பது அடி இருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமாக இதை நீங்கள் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே தான் வரணும் இன்டூ ஷேப்பில் இப்படி அப்படிமா சுற்றிக்கிட்டே நம்ம மேலே ஏறணும் இப்போ நம்ம உடனே உடனே முறிக்கிறது பாருங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம இதை இழுத்து தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம இந்த டேப்பை போடும் போட்டு இப்படி நம்ம பண்ணின பிறகு கொஞ்சம் 
அதை டைட் பண்ணுங்க அப்போதான் இந்த கேப் கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்கும் இல்லைனா அதுவும் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வெவ்வேறு நிறமாகவும் கொடுக்கலாம் இப்போ இ இதில் ஒரு ஒரு ஒயரையும் இதில் ஒரு ஒயரையும் கூட நம்ம பண்ணலாம் அதாவது ரெண்டுமே கலந்த மாதிரியும் வரும் அது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் நமக்கு பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா நான் அதையும் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த பக்கம் ரெண்டு கலரையும் கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு கலரையும் ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு சுத்து ஒரு முடிச்ச மாதிரி போட்டு எடுத்துகிட்ட பிறகு இது ரெண்டுமே நமக்கு கலந்த மாதிரியும் வரும் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு போகிறது இந்த டேப்பில் தனியாக போட போகிறோம் அதே போல் திருப்பி இந்த டேப்பில் தனியாக போட போகிறோம் அது வந்து இந்த எட்ஜில் இது ஜாயின் ஆகிற வரைக்கும் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சிரமமாக அந்த ஒத்த ஒத்த இதுவாக நம்ம நுழைச்சி போடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்த பிறகு ஆர்டினரியாக நம்ம உருட்ட கைப்பிடி போடுவோம் பாருங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் இந்த இடத்த நமக்கு கிராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் நெருக்கடியான இடம் இல்லையா குறுகலான இடம் அதனால் இன் இப்போ கூட நம்ம போட்டுறது ஈஸி இந்த என்டிங் பாயிண்டில் இங்கே வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ இன்னமுமே இடம் வந்து குறுகலாக ஆகிடும் சும்மா இதை இப்படி அப்படிமா இன்டு இன்டுன்ற ஷேப்பில் அப்படியே போட்டுக்கிட்டே வந்துடுங்க ஒரு ஒரு முறையாக நீங்கள் ஒயரை இழுத்துடணும் அங்கே நம்ம கண்டினியூவாக போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா இங்கே வந்து சிக்கிடும் ஒரு முறை நீங்கள் ஒயிட்டை போடுங்க ஒரு முறை கலரை போடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி லென்த்தாக இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம அதை சேர்க்கும் பொழுது நல்லா இழுத்து இழுத்து கொஞ்சம் நீங்கள் இவ்வளோ லென்த்துக்கு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம அந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுக்கலாம் இப்போவே செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஆப்போசிட் சைடில் வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கோம் அதனால் நம்ம ஓரளவுக்கு போட்டுட்டு இந்த இடத்த முடித்து போட்டு வச்சுட்டு பிறகு அந்த பக்கமும் பின்னிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டையும் நல்ல ஈவனாக தள்ளிட்டு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம்
இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஓரளவுக்கு ஈவனாக நம்ம பின்னி எடுத்துட்டோம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம உள்ளே தள்ள போகிறோம் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த முடித்தா கழட்டிடலாம் நகராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக அது போட்டோம் இல்லையா இப்போ இதை இந்த லெவலுக்கு நம்ம அதாவது இங்கே பிளெயினாக வச்சுட்டு அடியில் நம்ம ஒயர் எடுத்துப்போம் இது வந்து கூடையோட மேல் பாகம் இப்போ நம்ம இந்த ஒயர் எல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் தள்ளி தள்ளி விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்டக்க வச்சு தள்ளுங்க இப்போ நமக்கு பாருங்க அப்படி ஈவனாக கிடைக்குது இல்லையா அப்படி உங்களுக்கு அதிகமாக ஒரு பக்கம் ஏதோ ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியுதுன்னா ஒரு ரெண்டு பின்னலை பிரித்து விட்டுருங்க கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து நல்லதாக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கூடையும் கைப்பிடி நல்ல ஒரு பிடிமானமாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த அடி பாகத்தில் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் ஒரு ரெண்டு பின்னலை பிரிச்சிடுறேன் இப்போ இந்த முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா டைட் பண்ணிட்டு இந்த அடியில் எடுக்கிறோம் இல்லையா நம்ம இப்படி எடுக்கிறத தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதுக்கே அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்தையும் சரி பார்த்துக்கிறது நல்லது அதாவது எது சரி பார்க்கணுன்றேன்னா இங்கே நமக்கு வளர்ந்து வர்ற உயரம் இந்த இடத்த சரியாக இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு அதாவது இந்த டேப்பு உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த இடம் ஈவனாக இருக்கா அது மட்டும் ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக அது போட்டோம் இது வந்து உருட்டை கைப்பிடி இப்போ நமக்கு வழக்கமாக கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் இது அடியிலேருந்து எடுங்க உள்பாகத்தில் போட்டது வயர் வந்து அடியிலேருந்து எடுங்க இப்போ எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு இதிலே தெரிஞ்சிடும் நம்ம மேலே இருக்கிற ஒயரை மடக்கி போடுவோம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் உருட்ட கைப்பிடி இப்போ இந்த இதை போட்டுட்டோம் இதை எடுத்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது வசப்பட்டுடும் இப்போ இந்த பின்னலில் இந்த ப்ரௌன் மேலே இருக்கு இல்லையா ப்ரௌனை நம்ம ஒயிட்டு வச்சு அடக்கிறோம் இப்போ தெரியுதுங்களா அடக்கி இப்படி மேலே எடுத்தோம் இப்போ இந்த பின்னல் கிடச்சிடுது உங்களுக்கு இனிமேல் வந்து ஒயர் வந்து நம்ம உள்ளேருந்து இழுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி மேலேயே நம்ம கொஞ்சம் சுலபமாக போட்டுடலாம் கொஞ்சம் இது மட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அழுத்தமாக இருந்தால் நமக்கு அந்த இது தெரியாமல் இருக்கும் உள்ள டேப் இருக்கிற விஷயம் தெரியாமல் இருக்கும் எல்லோருமே கேட்பாங்க எப்படிங்க இவ்வளோ அகலமான கைப்பிடி போட்டிங்கன்னு இப்போ இது மேலே கீழேன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிறது தெரியும் இப்போ மேலே இருந்ததை தான் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தரும் இப்படி வச்சுட்டோம் இப்போ மேலே இருக்கிறத இப்படி கொடுத்து இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் எடுத்து எதை கையில் வாங்குகிறோமோ அந்த கையிலேயே கொடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் இதில் ஒரு ஒரு முறையும் போடும்போது கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி விடுங்க உங்களுக்கு ரெண்டு கையிலையுமே நீங்கள் பிடிக்கும் பொழுது ஒரே நிறமாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு இந்த இடமும் அழகாக கிடைக்கும் இதை நாம் எண்டுக்கு வரும்போது நான் உங்களுக்கு திரும்பவும் எப்படி முடிக்கிறேன்னு காட்டுறேன் 
இப்போ நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல தான் அங்கே பண்ணின அதே மாதிரி இந்த ஆப்போசிட்டில் நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை தான் இந்த இடத்துல பண்ண போகிறோம் இப்போ ரெண்டு ஒயர் மட்டும் மேலே வரும் ரெண்டு ஒயர் பின்பக்கமாக அந்த பக்கத்துக்கு பிரிஞ்சிடும் சரியா இப்போ இது பாருங்கள் இங்கே இங்கே இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஒயரை நம்ம முன்பக்கம் பயன்படுத்த போகிறோம் இன்னும் ஒரு பின்னல் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒயர் கொஞ்சம் தாராளமாக இருந்தது ஓகேவா இது வரைக்கும் போட்டுட்டோம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ரெண்டு ஒயரை ஃப்ரண்ட்டுக்கு பயன்படுத்த போகிறேன் பின்னாடி இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஒயரை பின் பக்கத்துக்கு தள்ளி விட்டுறேன் இப்போ இந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த ரெண்டு ஒயரும் அப்படியே இருக்கட்டும் முன்னாடி நம்ம இதை மட்டும் பிரிச்சுக்கலாம் இப்படி பிரிச்சுட்டு இதை நம்ம அது எப்படி பண்ணினோமோ அதே தான் இப்போ இந்த இடம் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன பாருங்கள் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் இந்த இடம் சிக்கலாகிடுது இல்லைங்களா இடம் அதனால் நமக்கு அது பின்னுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் இப்போ இந்த முன்னாடி இருக்கிறத நம்ம விட்டுடலாம் அது ஏன்னா பின்னல்லையே தொடர்ச்சியாக இருக்கிறதால ஒன்றும் ஆகாது பிரிஞ்சு வராது அதை அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் இந்த டேப்பை இன்னும் கூட நீங்கள் தடிமனாக வேணும்னா இன்னும் கூட நீங்கள் ரெட்டையாக கூட கொடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு ஸ்கேலுக்கு மேலேயே ஒயர் மீதி ஆகிடுச்சு நல்லா நெருக்கமாக தான் அழுத்தி அழுத்தி போட்டிருக்கேன்
இப்போ இதை நம்ம இந்த பக்கமாக இந்த பக்கத்தில் சொருகி விட்டுடலாம் இந்த ஒயரை இந்த ஒயரை ஆப்போசிட்டாக இப்படி திருப்பி இந்த பக்கத்தில் சொருகி விட்டுடலாம் சரியா இப்போ இதை விட்டுட்டு நம்ம மேல் பக்கத்தை என்ன பண்ணலாம் இங்கே ரெண்டும் விட்டுருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் சும்மா அப்படி இன்டு மாதிரி இப்படியும் அப்படியுமா நம்ம ஒரு பெருக்கல் கூறி மாதிரி போட்டுக்கிட்டே அதை முடிச்சிருவோம் என்ன கொஞ்சம் நெருக்கமாக போடுங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு அந்த உள்ளே இருக்கிற டேப்பே தெரியாத மாதிரி ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து போட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கூடையில் இந்த மாதிரி கைப்பிடி யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அதனால் இப்படி நீங்கள் போடுறது கூட கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த டேப்பு கிடைக்கலன்னா ஏதாவது பழைய பேப்பர் கடையில் கேட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இந்த அட்டைப்பெட்டி பண்டல்ஸ் எல்லாம் கட்டுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் நான் நிறைய ஏரியாவில் கிடைக்குதா இல்லையான்னு தெரியல இப்போ நம்ம இது முடிச்சுட்டோம் இல்லையா இந்த ஒயரை அப்படியே நம்ம உள்பக்கம் கொடுத்துட்றோம் இதையும் வந்து நம்ம அந்த ஒயர் போகிற இடத்து பாதையில் கொடுத்து விட்டுடலாம் அதிக அளவில் வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வர்ற வயரை அப்படியே ஆப்போசிட் இப்படி வரும்போது அதை வந்து ஆப்போசிட்டில் போடுங்க இந்த பக்கம் போகிறத இந்த பக்கத்துக்காக சொருகிடுங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு எங்கே சொருகணுன்ற இது கூட தெரியாமல் இருக்கும் சரியா இந்த பாருங்க அப்படியே இந்த ஒயர் வந்து நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போட்டது தானே அதனால் நம்ம அப்படியே நீளமாக சொருகிக்கிட்டே போயிடலாம் நடுவில் கேப்பில் தெரியாது எதுவும் அது போலவே இந்த பக்கம் ஆப்போசிட்டில் நம்ம இந்த ஒயர் அப்படியே மடிஞ்சு வர்ற பாதையிலேருந்து அப்படியே எதிர்ப்புறத்தில் சொருகிறோம் அதே போல இதயம் இந்த 
தெரியுதுங்க இப்போ நம்ம இப்படி எதிர் எதிர் புறமாக பண்ணிட்டோம் இந்த ஹேண்டில் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கா பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்